உலகெங்கும் இருக்கும் தமிழ் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் நம்ம கடைசி செஷன்ல பார்த்த மாதிரி ரேண்டம் வேரியபிள் ரெண்டு டைப்பா பிரிச்சிருக்கோம் ஒன்று டிஸ்கிரீட் ஒன்று கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் இப்ப நம்ம டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளை பத்தி மட்டும்தான் இந்த செஷன்ல பார்க்க போறோம் நம்ம கரெக்டா பிளான் பண்ணோம் அப்படின்னா டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்கிற ஒரு கொஷின் கொடுத்துருக்காங்கன்னா அவ்வளோ மார்க் ஒரு மார்க் கூட மிஸ் பண்ணாம அப்படியே எல்லா மார்க்கையும் நம்ம எடுக்க முடியும் என்ன என்ன எப்படி எப்படிங்கிறத மட்டும் புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஈவன் ஒரு சிக்ஸ்த் செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் குழந்தையா இருந்தா கூட நம்ம என்ன ஐடியா சொன்னாலும் அதை ஈஸியா அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி ஃபாலோ பண்ண முடியும் மற்றபடி இதுல பெரிய மேக்ஸ் நீங்க லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேக்ஸ் இதுல இன்வால்வ் ஆயிருக்கானு இல்ல ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் லாஜிக் மட்டும்தான் இதுல இருக்கு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட் இந்த கொஷின் என்ன இருக்கு ஒரு ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கொஷனை பார்த்த உடனே முதல் வேலை என்ன உங்களுக்கு இது டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளா இல்லை கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிளான்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ் அப்போ எப்போ ப்ராபபிலிட்டியோட நொட்டேஷன் பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸ்ன்னு இருக்கோ அப்போ கண்டிப்பாக என்னவா தான் இருக்க முடியும் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளாக தான் இருக்க முடியும் அது என்னோட கெஸ் திரும்ப நான் பார்க்குறேன் பட் அது மட்டும் எனக்கு பத்தாது ஏன்னா நொட்டேஷன்ஸை கொஷின் பேப்பர் செட்டர் எப்படி வேணாலும் டிசைட் பண்ணலாம் அவங்களா பார்த்து மாற்றி கொடுத்தா கூட நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆகக்கூடாது ஏன்னா நம்மளோட மெயின் பாயிண்ட் என்ன எக்ஸுக்கு வேரியபிளுக்கு டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸ் இருந்தால் அது டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் அப்போ எக்ஸோட வேல்யூஸ் என்னங்கிறத நீங்கள் பார்க்கணும் இங்கே என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்போ எல்லா வேல்யூஸும் கம்மா போட்டு செப்பரேட் ஆகிருக்கு டிஸ்கிரீட் வேல்யூஸாக இருக்குது அப்போ கண்டிப்பாக நம்மளோட வேரியபிள் என்ன டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிள் தான் ஓகே ரெப்ரஸன்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஃபைண்ட் கே ஃபஸ்ட்டு என்ன வேணும்னு கேட்குறாங்க கே வேல்யூ வேணும்னு கேட்குறாங்க அப்போது எப்போவுமே நம்ம ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் சொல்லுவோம் டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளோட ப்ராபபிலிட்டியை ஸோ ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அதோடைய ஃபார்மேட்டு ஒரு டேபிளாக தான் இருக்க முடியும் யூஸ்வலாக நம்ம டேபிள் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா எக்ஸ் வேல்யூஸை ஃபஸ்ட்டு காலம்லேயும் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டி எக்ஸை செகண்ட் காலம்ல செகண்ட் ரோலையும் நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோ எக்ஸ் வேல்யூஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் செகண்ட் ரோ நமக்கு கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டிஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அப்போ டேப்லெட் காலம் ஃபார்மேட்டில் தான் நம்ம வந்து ஆன்சர்ஸை ஐ மீன் அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனே கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ டேப்லெட் காலம் கொடுக்கல அப்படின்னா இந்த கொஷினில் நம்ம தான் டேப்லெட் காலமாக ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் அப்போ எத்தனை வேல்யூஸ் இருக்கு எக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் ஃபைவ் வேல்யூஸ் இருக்கு அப்புறம் ஒவ்வொரு வேல்யூவும் கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னா யூஸ்வலாக கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ப்ராப்ளம்ல கொடுக்கல அப்போ நம்ம தான் எடுக்க ஃபில் பண்ண போகிறோம் என்ன இருக்குது இங்கே வேல்யூஸ் என்ன இருக்குது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னாக இருந்தால் ஃபங்க்ஷன் என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க கே எக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதை நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸை நம்ம இவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸுக்கு என்ன வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒன் கே ஸோ கே நெக்ஸ்ட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூனா டூ கே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ த்ரீ கே ஃபோர் கே ஃபைவ் கே ஸோ நமக்கு இப்போ ப்ராபபிலிட்டிக்கு வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு ஆனால் நம்ம இன்யூமரல் வேல்யூஸ் கிடைக்கல அது பதில் எப்படி இருக்குது கேல வேல்யூஸ் கிடச்சிருக்கு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் எப்படி கேட்டிருக்காங்க ஃபைண்ட் கேன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ எப்போவுமே நமக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனில் ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களோட முதல் கேள்வி என்னவாக இருக்கணும் அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை ரிமூவ் பண்ணுங்கள் அதுக்கு ஒரு வேல்யூவை கண்டுபிடிங்க அப்படின்றது தான் அப்போ நம்ம வேல்யூ வேல்யூவேட் பண்ணுறோம் இதுக்கு ரொம்ப சிம்பிள் பேசிக் லாஜிக் என்ன இருக்குது டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ எல்லா வேல்யூவும் நீங்கள் போட்டு ஆட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் to 1 equal to 1 therefore k plus 2k plus 3k plus 4k plus 5k that is uh, 5 plus 1 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 so that is equal to 15k is equal to 1 therefore k is equal to 1 by 15 appa k oda value kadachaachu ipo ivi return enna panna pore ennude distribution function na ipo modify panni update panna pore appa thirumbu namakku table format eppadi maara pogudhu appadina k oda position la values ellam kuduthu neenga substitute pannikala appa k is equal to 1 by 15 so 1k 1 by 15 2k 2 by 15 3k 3 by 
அப்போ டிஸ்கிரீட் ரேண்டம் வேரியபிளை பொறுத்த வரைக்கும் ஒவ்வொரு ப்ராப்ளம்லையும் கண்டிஷன்ஸ் யாருக்கு கொடுத்துருப்பாங்க ரேண்டம் வேரியபிளுக்கு தான் கண்டிஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ ரேண்டம் வேரியபிள்ங்கிறது ஒன்றும் இல்லை அதோடைய வேல்யூஸ் அந்த நம்பர்ஸ் அப்போ அந்த நம்பர்ஸ்க்கு அந்த கண்டிஷனை அப்ளை பண்ணுங்க எந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன வேல்யூஸ் எல்லாம் அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணதோ அந்த நம்பர்ஸை மட்டும் எடுத்து நீங்கள் ப்ராப்ளம் போட்டுக்கலாம் ப்ராபபிலிட்டியை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே அப்போ செகண்ட் சப் டிவிஷன் நான் இப்போ போட போகிறேன் செகண்ட் சப் டிவிஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் பீயிங் ப்ரைம் நம்பர்னு சொல்கிறாங்க ப்ரைம் நம்பர்னால் உங்களுக்கு எக்ஸுக்கு எத்தனை வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அதில் என்னெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன் ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்னெல்லாம் வேணுமாம்மா ஒன் டூ இருக்குமா இல்லை டூ இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் ஸோ த்ரீ தென் ஃபைவ் ஒன் ஓகே ஃபைன் இப்போ ஆட் நம்பர் இல்லை ப்ரைம் நம்பர் ஸோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் நம்பர்ஸ் இருக்குது இப்போ ஆக்சுவலாக ஃபோருங்கிற நம்பர் நமக்கு இன்க்ளூட் ஆகாது ஏன்னா இட் இஸ் நாட் அ ப்ரைம் நம்பர் ஓகே அப்படி பார்த்தா இவ்வளோ நம்பர்ஸ் நம்ம இந்த வே இந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுது அப்போ இது எல்லாத்தோட ப்ராபபிலிட்டியும் ஆட் பண்ணி கொடுக்கலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டிஸ் எல்லாம் நம்ம அப்படியே போட்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன் பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் டூ பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் ஃபைவ் பை ஃபிஃப்டீன் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் ஃபைவ் டென் லெவன் ஸோ தட் இஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஸோ செகண்ட் சப் டிவிஷனோட ஆன்சர் என்ன ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் பீயிங் அ ப்ரைம் நம்பர் அப்போ ப்ரைம் நம்பரில் எந்த நம்பர் வந்தாலும் ஓகேனா அதுக்கு எனக்கு நாலு சாய்ஸஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ ஃபைவ் நாலு வேல்யூஸோட ப்ராபபிலிட்டியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஃபைனலி த ஆன்சர் இஸ் லெவன் பை ஃபிஃப்டீன் ஓகே ஸோ ரெண்டு சப் டிவிஷன் போட்டாச்சு நம்ம கொஷின் படிக்கிறதுக்கு தான் நேரம் நம்ம ஆன்சர் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கு டைமே வேண்டாம் ஹாஃப் அ மினிட்ல வி கேன் கெட் த ஆன்சர் ஸோ அது என்ன கேட்டிருக்காங்கிறத புரிஞ்சுட்டா முடிஞ்சது வேலை மட 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 நம்ம போட்டுடலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் தேர்ட் சப் டிவிஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பார்க்கும்போது டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி தோணுது பட் ஆக்சுவலி இட் இஸ் வெரி வெரி சிம்பிள் ஒன் ஹாஃப் லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஃபைவ் பை டூ டிவைடட் பை எக்ஸ் கிரேட்டர் தேன் ஒன் ஓகே ஒரே ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கொடுத்தாங்க ஒரு ஈவெண்ட் அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக போட்டுட்டோம் ஏன் நமக்கு ரெண்டு ஈவெண்ட் இருக்குது நியூமரேட்டரில் ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது டினாமினேட்டரில் ஒரு ஈவெண்ட் இருக்குது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் அ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி இப்போ நம்ம எதை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டியை தான் இவாலுவேட் பண்ண போகிறோம் இப்போ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டிக்கு நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும் என்ன ஃபார்முலா அது பி ஆஃப் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை பி ஆஃப் பி இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம முதல்லையே படிச்சுருக்கோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டிவைடட் பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் த டினாமினேட்டர் ஈவெண்ட் ஓகே அப்போது இப்போ நான் நியூமரேட்டர் ஈவெண்ட்டை கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறேன் ஹாஃபுக்கும் ஃபைவ் பை டூக்கும் இன் பிட்வீன் வேல்யூஸ் எவ்வளோ இருக்குதுன்னு கேட்குறாங்க ஹாஃப்னால் என்ன பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பை டூனா என்ன வேல்யூ அது டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே அப்படின்னா எல்லாமே இருக்குது பட் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு கீழேனா எத்தனை நம்பர்ஸ் இருக்குது ஒன் டூ த்ரீ கூட அதில் வராது ஏன்னா த்ரீ வந்துச்சுன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு மேலே இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் இன்க்ளூட் ஆகாது அப்படி பார்த்தா நியூமரேட்டரில் என்ன ஈவெண்ட் இருக்குது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கமா டூ மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ இந்த லெஸ் தேன் லெஸ் தேன்ற அந்த கண்டிஷனை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி என்னென்ன வேல்யூஸ் எக்ஸிஸ்ட் ஆகுதோ அந்த வேல்யூஸை மட்டும் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் இன்னும் நான் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணலை இப்போ நம்மக்கிட்ட இருக்கிற கண்டிஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணியிருக்கிறேன் என்ன கண்டிஷன் இருக்கோ அதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டிருக்கேன் இனி அடுத்த லெவலில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகே இது நியூமரேட்டர் ஈவெண்ட் டிவைடட் பை டினாமினேட்டர் ஈவெண்ட் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் எக்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன்னா எக்ஸுக்கு எதெல்லாம் ஒன்னை விட பெரிய வேல்யூஸாக இருக்கு ஒன்னை விட கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டூனா ஒன்னும் இன்க்ளூட் ஆகுது இங்கே ஒன் இல்லை ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபை
டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இருக்குது அப்படி பார்த்தா காமன்னா ஒரே ஒரு நம்பர் மட்டும்தான் இருக்குது தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ நியூமரேட்டரில் நான் அப்ளை பண்ணிட்டேன் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இஸ் நத்திங் பட் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ டினாமினேட்டரில் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் பி அப்போ டினாமினேட்டரில் இருக்கிற இவெண்ட்டை நீங்கள் ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே எடுத்து போட்டுக்கோங்க தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தட் இஸ் ஈக்குவல் டூ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சிம்பிளாக ஈவெண்ட்ஸ் மட்டும் வந்துருச்சு இப்போ ஆக்சுவலி இதுக்கு இதுக்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸு இங்கே வந்து ஈவெண்ட்டில் டிவைடட் பை அப்படின்னு இருந்தது வெறும் ஒரே ஒரு ப்ராபபிலிட்டி இருந்தது இப்போ உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுச்சு மேலே இருக்கிறது ஒரு ப்ராபபிலிட்டி கீழே இருக்கிறது இன்னொரு ப்ராபபிலிட்டி ஸோ இது நீங்கள் வேல்யூஸ் போட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் இப்போ நம்ம நியூமரேட்டரில் என்ன வேல்யூ போடுவோம் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன்னு நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூனா என்ன ப்ராபபிலிட்டி இருக்குது டூ பை ஃபிஃப்டீன் இருக்குது ஸோ டூ பை ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் டூ கமா த்ரீ கமா ஃபோர் கமா ஃபைவ்னா என்ன மீனி எல்லா வேல்யூஸையும் நம்ம என்ன பண்ணோம் போட்டு ஆட் பண்ணி வர வே நம்பரை தான் நம்ம கீழே போட முடியும் அப்படி பார்த்தா டூ பை டூ பை டூக்குன்னா என்ன வேல்யூ வருது டூ பை ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபிஃப்டீன் ஆட் பண்ணால் என்ன வரும் 2 by 15 divided by denominator la 2 plus 3 5 5 plus 5 uh, 10 10 plus 4 14 14 divided by 15 15 15 cancel aido 2 divided by 14 that is equal to 1 by 7 so இந்த கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி என்ன வேல்யூ வந்திருக்கு இப்போ நமக்கு 1 by 7 னு கிடைச்சிருக்கு ஓகே சோ இப்போ நம்ம இது வரைக்கும் செகண்ட் சப்டிஷன் வரைக்கும் थर्ड வரைக்கும் கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு மிச்ச இருக்குது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் மட்டும்தான் ஓகே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எப்போவுமே ஒரு 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 பேசிக் ஐடியா இருக்குது அதாவது ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஒரு ப்ராப்ளமில் எப்படி கொடுத்துருக்காங்களோ இங்கே வந்து ப்ராபபிலிட்டி மாஸ் இதே தான் நம்ம வந்து கண்டினியூஸ்க்கு போட்டால் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் எதுவாக இருந்தாலும் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன வேரியபிளாக இருந்தாலும் இதே லாஜிக் தான் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் என்ன ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே ஃபார்மேட்டில் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் அக்குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் இங்கே டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் சொல்லியிருக்கிறது என்னது இது குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் ஸோ குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனும் அதே ஃபார்மேட்டில் தான் கொடுக்கணும் ஓகே இதோட மீனிங் என்ன அப்படின்னா அப்போ உங்களுக்கு இந்த டேபிள் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஏன்னா அவங்க ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு வேல்யூக்கு குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்கல அவங்க டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷனே வேணும்னு கேட்குறாங்க இப்போ எப்படி ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் இருக்கிற அந்த ஃபுல் லிஸ்ட்டு அதே மாதிரி குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் ஃபங்க்ஷனாக வேணுங்கிறாங்க அப்போது நீங்கள் எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் கண்டிப்பாக என்ன வரணும் லிஸ்ட் ஆஃப் வேல்யூஸ் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணி ஆகணும் நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ப்ராபபிலிட்டிக்கு என்ன ஃபார்மேட்டில் போட்டிருக்கீங்களோ அதே ஃபார்மேட்டை திரும்பவும் நீங்கள் குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுக்கு ஆக்சுவலாக ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு என்னவாக இருக்கும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்வல் டு எக்ஸ் அப்படின்னா அட் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்மா எக்ஸ் ஐ லெஸ் தேன் எக்ஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் சம் ஆஃப் த ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூஸ் அப்போ அவங்க எதுக்கு கேட்குறாங்களோ இப்போ ஃபஸ்ட் இனிஷியல் வேல்யூவில் இருந்து அந்த பர்டிகுலர் வேல்யூ வரைக்கும் இருக்கிற எல்லா எக்ஸ் வேல்யூஸும் நீங்கள் போட்டு ப்ராபபிலிட்டியை ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுதான் ஒரிஜினல் ஃபார்முலா பட் நம்ம எப்போவும் ஃபார்முலாவை நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஃபார்முலாவுக்கு வேல்யூ மார்க் இருக்குது ஸோ ஃபார்முலாவை போட்டுக்கோங்க ஆனால் நம்ம வந்து இப்போ ஃபைனல் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளான ஷார்ட் கட் இருக்கு என்ன பண்ணலாம் இப்போ நான் இதுக்கு என்ன மீனிங் x இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கும்போது இப்போ ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அபவுட் த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டைரக்டாக நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸையும் மட்டும் கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள் அப்போ ஒன்னு எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னா இருக்கும்போது டே குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் எதுவும் பண்ண வேணாம் இதுக்கு முன்னாடி வேறு வேல்யூஸ் கிடையாது அப்போ இதுதான் ஃபஸ்ட் வேல்யூவாக இருக்குது உங்களுக்கு பின் அதாவது என்னென்னா இனிஷியல் வேல்யூலேருந்து கரண்ட் வேல்யூ வரைக்கும் நீங்கள் ஆட் பண்ணி ஆகணும் அப்படி பார்த்தா உங்களுக்கு இதுதான் இனிஷியல் வேல்யூ ஆட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் இல்லை அப்படியே போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த வேல்யூக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சி நம்ம இப்போ டூக்கு நேராக போட போகிறோம் ஓகே ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ இஸ்
1 by 15. This is the add pen. Now, we will add the same thing. 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 We add the same thing. We will add the same thing. We will add the same thing. We add the same Next, add the 3 and evaluate the 3. 3 is the probability of x equal to 1 in the probability plus probability of x equal to 2 in the probability plus probability of x equal to 3 that is 3 by 15. Now, the moon value is add to the moon value. But here, you can add the reason to the moon value. You can add the moon value to the moon value. You can add the moon value to the moon value. That is the moon value. That is the moon value. That is 6 divided by 15. Apa once nama orang pattern form puni aja, anda pattern apade follow puninga. Next, apa yang pernah no? 6 by 15 plus 4 by 15. That is 10 by 15. Adit tadi, kadang si sama ni pernah no? 10 by 15 plus 5 by 15. That is 15 by 15. That is 1. 15 by 15 na, apa value baru? 1. Ya, apo me? Probability cumulative probability distribution function la. First value, what is the probability of the value? What is the C value? What is the 1? What is the 1? What is the 1? Actually, you add all values to the C value. What is the value of the C value? You add all values to the probability. Then, the total probability is always equal to 1. So, in this reason, we have to add the C value to the C value. Then, we have to check the point in the point. We have to check the point in the point. Correct, we will check the correct value. Cut time, last value is 1. Okay, so I think this problem is full. We will complete this problem. Let's see another problem. Let's see another problem. Let's see another problem. This is probability function. We will form the first problem. We will form the form of the tabular column. We will form the form of the tabular column. But here you can see k, 2k, k. So, here we have the form of k. K is a constant. Now, we have K in the table column. Now, what do you think about the question? Find K. So, that's what we do. What do we do? Total probability equal to 1 is a formula we use. What is the mean? What is the mean? What is the variance? What is the formula? I'm telling you how to calculate it. First, find K. What do we use to find K? Total probability equal to 1. Total probability equal to 1. Then, all probability we add. 0.1 plus k plus 0.2 plus 2k plus 0.3 plus k equal to 1. இதுக்கு முன்னாடி பிராவலம்ல இருந்த எல்லா பிராவலிட்டி நம்ம டக்குன் ஐட் பண்ணம் முடிச்சுது எல்லாம் ஒரே மோட்ல இருந்தது. அனா இங்கே பார்த்தீங்க என்ன? ஒன்று நம்பரா இருக்கு, ஒன்று constantா இருக்கு. 0.1 k, 0.2 k, 0.3 k இப்படி இருக்கு. அப்பு இந்த மார் இதல் எப்படி add பண்டுது நம்ம யோசிக்குவே வேண்டா. Numbers எல்லாம் ஒரு பக்க add பணி வைச்சுக்கோங்க, constant எல்லாம் தனி add பணி வைச்சுக்கோங்க. அப்பு numbers மட்டு add பணேன் வரும் 0.1 plus 0.2 plus 0.3, that is 0.6 plus k வமட்டு add பண்ணுங்க என்ன? k plus 2k plus k. So, 4k. Equal to 1. அப்பா, 4K equal to என்ன வரும்? 1 minus 0.6. That is equal to 0.4. இப்பா, நம்ம K கண்டு புடுச்சுக்கலாம். K is equal to 0.4 divided by 4. Okay. So, 0.4 divided by 4 equal to 0.1. So, K value கடைச்சாத்து, that is 0.1. எப்பலாம் K value கடைச்சுதோ, எந்த confusion வேண்டா, ஏற்கனவே table போட்டாத்து, மருடியதுக்கு போன்னும் அந்த confusion வேண்டா, மருபுடி என்ன பண்ணாம் you have to rewrite the final table. அப்பு திருப்பா தேபில் நாம் complete பண்ணாம் விடினா, x வந்து x கு என்ன value இருக்கு? x கு minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3. probability of x கு என்ன values இருக்கு? So, 0.1, k, k is also 0.1, 0, 0.2, 2k அப்படினா 0.2, மறுபிடியும் 2, that is 0.3, k அப்படினா 0.1. So, திரும்ப நம்ம தேபில் rewrite பண்ணிட்டோம். Okay. Next, calculate mean and variance. இது வருக்கு நாம் mean varianceக்கு formula குடுக்கலா, இப்பு நாம் mean varianceக்கு formula பாப்போம். So, second subdivision, mean. Mean கேண்ணா formula அப்படினா, e of x, expectation சொல்லுவோம். Expectation தனியா ஒரு topic வரும்போது, என்னைடுது பார்த்துக்கலாம். Expectation e of x நான் என்ன formula அப்படினா, sigma, 
இந்த பிராக்கெட்குள்ள என்ன டேர்ம் போடுறோமோ அதை அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எக்ஸைனு போடணும் எக்ஸை இன்டூ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸை இங்கே என்ன வேரியபிள் இருக்கோ அதோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டியை போடுவோம் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டேஷனோட டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளோட ஃபார்முலா எக்ஸ்பேன்ஷன் ஏன்னா இப்போ இதே வந்து நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பிராக்கெட்குள்ள என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதை அப்படியே நீங்கள் என்ன பண்ணோம் எக்ஸை இன்டூ அந்த ப்ராபபிலிட்டி அந்த வேரியபிளோட கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி இது டிஸ்க்ரீட்டாக இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் சிக்மா போட்டுக்கிட்டோம் Suppose இது கண்டினியூஸ் ஆனா இன்னும் நம்ம போட வேண்டியது இருக்கும் இன்டகிரல் x கரஸ்பாண்டிங் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எக்ஸ் சப்போஸ் நீங்க y யூஸ் பண்ணீங்கன்னா இன்டகிரல் y f of y என்னவோ நம்ம அதை போடுவோம் ஓகே இங்க நம்ம கண்டினியூஸ் இல்ல டிஸ்கிரீட் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சோ சிக்மா x கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் தட் x தட் இஸ் p of x is equal to xi ஓகே இதில் வந்து இப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சிக்மா எக்ஸை இன்ட்டு பி ஆஃப் எக்ஸை எப்போவுமே நம்ம சிக்மா போட்டால் என்ன வரும் ஒன் ஃப்ரம் ஒன் டு என் இங்கே எனக்கு கடைசி வேல்யூ தான் என் இங்கே என்னோடய வேல்யூ என்ன த்ரீ ஸோ இட் இஸ் த்ரீ இதுக்கு முன்னாடி நான் செஷன்லேயே சொல்லியிருப்பேன் எக்ஸ் கேன் அசியூம் நெகட்டிவ் வேல்யூஸ் ஆல்சோ எக்ஸுக்கு நம்ம நெகட்டிவ் வேல்யூஸும் கொடுக்கலாம் தட் இஸ் ஆல்சோ பாசிபிள் ஓகே அப்போ நான் நோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஐக்கு வந்து ஒன்லேருந்து வராது ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஆக்சுவலாக ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன் டு சிக்ஸ் வேல்யூஸ் இருக்குது ஏன்னா ஐ ரெஃபர்ஸ் த பொசிஷன் ஆஃப் த வேரியபிள் அப்போ ஃபஸ்ட் வேல்யூ வந்து மைனஸ் டூ அப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு ஐ இஸ் ஈக்வல் டு ஒன்னா என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட் எக்ஸ் ஐ அப்படின்னா எக்ஸ் ஒன் அப்போ எக்ஸோட ஃபஸ்ட்டு பொசிஷன் என்ன இருக்குது மைனஸ் டூ இருக்குது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ் வேல்யூ போடணும் இன்டூ இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி அப்படி பார்த்தா கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபிலிட்டி என்ன வரணும் இங்கே நம்ம இந்த டேபிள் தான் ரெஃபர் பண்ண போகிறோம் அந்த டேபிள் இல்லை ஓகே ஸோ அப்போ மைனஸ் டூ இன்டூ கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் அடுத்தது மைனஸ் ஒன் இன்டூ இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ வேல்யூ என்னவா இருக்கு ஜீரோவா இருக்கு ஜீரோ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் ஒன் இன்டூ இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் இன்டூ கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அடுத்தது டூ இன்டூ பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ டூ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் போதும் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம் ஃபார்முலா எப்படி இருக்குது எக்ஸ்பெக்டேஷனுக்குள்ளே ப்ராக்கெட்குள்ளே இ ஆஃப் எக்ஸ் இருந்தது அப்படின்னா ஜி ஈக்வல் டு சிக்மா ஏன் நம்ம சிக்மா போகிறோம் இது டிஸ்கிரீட் ஆண்ட் வேரியபிள் சிக்மா இன்டூ ப்ராக்கெட்டில் என்ன இருக்கோ அந்த டேர்ம் அப்படியே நீங்கள் எக்ஸை சேர்த்து போட்டுக்கோங்க ஏன் நான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு வேர்டிங் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அப்படின்னா சப்போஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயராக இருந்தது அப்படின்னா இங்கே நீங்கள் என்ன போட வேண்டியிருக்கோம் எக்ஸை ஸ்கொயர் போட வேண்டியிருக்கோம் எக்ஸை எக்ஸ் கியூபுக்கு போடுறீங்க அப்படின்னா எக்ஸை கியூப் போட வேண்டியிருக்கும் ஸோ ப்ராக்கெட்குள்ளே என்ன டேர்ம் இருக்கோ அதே டேர்மை ஐ ஆட் பண்ணி போட்டுக்கோங்க இன்டு இட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ப்ராபபிலிட்டி ஃபங்க்ஷன் அவ்வளோதான் ஸோ திஸ் இஸ் யோர் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இ ஆஃப் சம்திங் ஓகே இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் வேல்யூ ப்ராபபிலிட்டி வேல்யூ ப்ராபபிலிட்டி எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ரைட் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் என்ன வரும் பாயிண்ட் மைனஸ் டூ இன்டு பாயிண்ட் ஒன் தட் இஸ் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டு பாயிண்ட் ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ப்ளஸ் டூ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரூ த்ரீ இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்டூ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் தட் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ எல்லாம் ஆட் பண்ணால் மைனஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ப்ளஸ் பாயிண்ட் த்ரீ கேன்சல் ஆகிடும் ரிமைனிங் வில் பி ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ மீ மீனோட ஃபார்முலா எக்ஸ்பெக்டேஷனில் தான் எப்போவும் இருக்கும் தட் இஸ் இ ஆஃப் எக்ஸ் இ ஆஃப் எக்ஸுக்கு ஃபார்முலா போட்டிருக்கேன் அந்த ஃபைனல் ஆன்சர் இஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் தேர் ஃபோர் மீன் ஆக்சுவலி மீன்னா என்னென்னா நம்ம ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுறது வேரி மீன்னா ஆவரேஜ்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த ஆவரேஜ் தான் ஸோ ஆவரேஜ்னாலும் மீன்னாலும் சேம் ஸோ மீனுக்கு ஆன்சர் என்ன வந்திருக்கு நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் வந்திருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வேரியன்ஸ் இவேலுவேட் பண்ண போகிறோம் வேரியன்ஸ்க்கான ஃபார்முலாவை நான் சொல்லிடுறேன் வேரியன்ஸ் ஆஃப் த வேரியபிள் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸும் எக்ஸ்பெக்டேஷனில் இ ஆஃப்ல தான் நமக்கு இருக்கு இ ஆஃப் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டேஷனில் என்ன ஃபார்முலா இ
i is equal to 1 to evlo values irukku 6 values irukku i is equal to 1 to 6 bracket ku la enna term irukko adu appadi i suffix add panni potukringa x i square into its corresponding probability value avladha ipo expand panna enna varum i is equal to 1 na x1 square into its corresponding probability appo onnu illa value ipo idu first enna panna values appadiye potu da na multiply panirukom inga and over x value enna panna square panni multiply panni add panna porom so minus 2 the whole square into its corresponding probability plus minus 1 the whole square into its corresponding probability plus 0 square into 0.2 plus 1 square into 0.2 plus 2 square into 0.3 plus 3 square into 0.1 that is equal the answer is 2.8 so 2.8 okay ipo varaikku nam enna evaluate panirukrom variance of x veno adula e of x square term kandupidichitom e of x erkenave irukku appo na enna panna poren formula la ipo nanu substitute panna poren okay formula enna e of x square minus e of x the whole square that is e of x square ipo dhan value kandupidichom 2.8 minus e of x ipo munadi mean ke calculate panniyaach that is 0.8 so 0.8 the whole square so it is equal to 2.8 minus 0.64 that is equal to 2.18 therefore variance of x is equal to 2.18 okay appo <coughs> in this session la discrete random variable la rendu problem paathirukom and the rendu problem la ஃபஸ்ட்டு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு ஃபங்க்ஷனாக கொடுத்தா எப்படி நம்ம டேப்லெட் காலம் ஃபாலோ பண்ணு ஃபார்ம் பண்ணுறது டேப்லெட் காலம் ஃபார்ம் பண் ஏற்கனவே ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட்டை எப்படி எலிமினேட் பண்ணோம் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஃபைண்டிங் த கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு என்ன ப்ராப்பர்ட்டி யூஸ் பண்ணுறோம் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஈக்குவல் டு ஒன் கான்செப்ட் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் அடுத்து நமக்கு ப்ராபபிலிட்டி எல்லாம் நீங்கள் கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் நிறைய கொஷின்ஸ் அவங்க ஃபார்ம் பண்ணலாம் அப்போ ஒவ்வொரு ப்ராபபிலிட்டி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ் இஸ் ப்ரைம்னு கேட்டிருந்தாங்க ப்ரைம்னா என்னென்ன வேல்யூ ப்ரைமோ அதை நம்ம சூஸ் பண்ணோம் இல்லை கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் லெஸ் தென் சிக்ஸ் என்ன கண்டிஷன் ஒவ்வொருடைய <laughs> டினாமினேட்டரில் அதே மாதிரி அந்த கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுறக்கிற அந்த வேல்யூஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு நம்ம கண்டிஷன் ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முல அப்ளை பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு அது ஈஸியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு ப்ரா குமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபங்க்ஷன் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுங்கிறது சொல்லிவிட்டு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா அப்படியே நம்ம ஆட் பண்ணி போடுறது தான் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் கடைசியாக மீன் வேரியன்ஸ் இது ரெண்டும் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறதுன்னு சொல்லியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பெக்டேஷனோட பேஸ் என்ன எப்படி கொண்டு வரோன்றது இப்போ நம்ம சொல்ல முடியாது ஸோ ஜென்ரலாக உங்களுக்கு ஒரு நியூ ஃபார்முலா ரெண்டு ஃபார்முலாவாக நாங்கள் இதை எடுத்துக்கிட்டே நம்ம இதை ப்ரொசீட் பண்ணுவோம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் மொமெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது நம்ம அந்த டாப்பிக்கை கொஞ்சம் எலாபரேட்டாக பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் டிஸ்ட்ரிபியூ டிஸ்க்ரீட் ரேண்டம் வேரியபிளோட எல்லா பாசிபிலிட்டியும் எல்லா கொஷின்ஸும் நான் அதில் டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு ஸோ ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இதில் நம்ம மிஸ் பண்ணுறதுக்கோ இது ஏதாவது புரியல இது தப்பாக போயிடும் ஆன்சர் தப்பாக ஆயிடுச்சுன்னு சொல்கிறதுக்கு நமக்கு சான்ஸே இல்லை சிம்பிளாக அடிஷன்ஸ் அடிஷன் மட்டும்தான் நமக்கு இருக்குது அடிஷன் சப்ட்ராக்ஷன் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ இது நம்ம கான்செப்டை புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஃபுல் மார்க் அப்படியே நம்மளால் எடுக்க முடியும் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் ரொம்ப புரிஞ்சுருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸையும் உங்களுடைய சஜஷன்ஸையும் நீங்கள் சொல்லலாம் அதை வந்து நான் என்னுடைய அடுத்த செஷனில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ட்ரை பண்ணுவேன் ரொம்ப நன்றி